И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Прежде чем мы с вами приступим к главной теме данного видео, я хочу прежде всего принести свои глубочайшие извинения за то, что, возможно, буду подкашливать, так как остатки, последствия простуды все еще влияют на мой голос. А также хочу сделать небольшой, озвучить небольшой анонс. В ближайшее время, потолок в течение пару дней, на моем канале выйдут следующие видео. Прежде всего, выйдет видео о страхах армян потерять Россию, несмотря на всю антироссийскую политику большинства армянства. В частности, армянство решило, видимо, скажем так, заявить о том, что вот эта приставка Ян в названии искусственно созданной нации россияне не просто так. Да, один из представителей армянства решил метить в президенты Российской Федерации. Чуть позже я просто представлю вашему вниманию свой взгляд на то, к чему это приведет Россию. Тем более буду использовать конкретные факты из тех действий, которые армянство уже устраивало в России включая советских-российских политиков как царской России, так и советский период так называемой Красной России, Красной Москвы. Также в течение этого времени, в течение пару дней выйдет видео, из серии видеороликов, которые уже выходят на моем канале. Эта серия называется «Политическая шпаргалка». В частности, в том самом видео, о котором я говорю, мы с вами вынуждены будем продолжить видео из серии «Политическая шпаргалка». Видео называлось «Тюркский, запятая, мусульманский мир. Будущее, запятая, настоящее». В частности, мы, продолжая данную тематику, данную тему, поговорим с вами об угрозах, которые уже явно концентрируются вокруг как мусульманского мира, так и тюркского мира. Тем более, что немаловажно, мы будем говорить о угрозах для тюркского мира, исходящей от определенных сил в исламских центрах. И как эти исламские центры, я не могу назвать их мусульманами, будут действовать против тюрок и нашего единения. Если я вас заинтересовал, теперь заинтриговал, тогда не забудьте следить за появлениями новых видео, о которых я сообщаю заранее, как минимум за 5-20 минут на своих каналах, на своем основном канале, на котором вы сейчас находитесь, либо на моем вспомогательном канале, ссылку на который я обязательно ухожу под данным видео, как и всегда. Как-то так, дорогие друзья, также планируется прямой эфир, но это, скорее всего, уже в течение трех дней. Ну а теперь уже точно давайте приступать к главной теме. На фоне поражения армянства по всем фронтам, как во время войны 2020 года, так и впоследствии проводимой Азербайджаном дипломатической работы, армянство ищет по сей момент, на кого же свалить вину за 
не только проигрыш, этого мало, но и за последующие ужасающие действия, которые исходили и исходят из Армении. То поддержка Армении войны в Украине, поддержка российских действий, то, вы, то можно сказать, переодевание в воздухе и обвинение России во вторжение на территорию суверенной Украины. Интересно. Я не буду перечислять остальные списки крайне интересных моментов резкого переодевания армян за последнее время. А мы с вами давайте сконцентрируем свое внимание на заявлениях армян, армянских политиков и на некоторые ответные действия, которые исходят уже из России. Поговорим также и о надеждах армянства на Запад. Ну что ж, давайте приступим. Из небытия вдруг всплыл такой, назовем это так, условно-армянский политик, человек, имевший отношение к террористической армянской организации, совершившей теракты в Москве в 1977 году, Ай... Айрикян. Помните такого? Да, Айрикян решил заговорить. Я не буду говорить, как Айрикян признавался в том, что сунгаитские события были спровоцированы спецслужбами России-Москвы. Меня интересует его нынешнее заявление. Надо быть под лицом очень высокого уровня для заявления о том, что так называемый в кавычках «арцахский вопрос» был решен, заявляет Айрикян. Человек, который в 90-е, в 2000-е годы говорил о том, что данный конфликт, включая, как вы понимаете, он намекал на армянских сепаратистов, это искусственно созданные движения со стороны спецслужб России, вдруг начал называть Карабах Арцахом. Переоделся? переоделся. С чем это может быть связано? Ну, видимо, не хватает денег на ту жизнь, к которой он привык, будучи армянским боевиком в 70-е годы. Необходима денежка к пенсии. Тире. На жизнь не хватает. Он, в частности, говоря об этом, решил заявить о том, что международные центры, несмотря на то, что признавали целостность Азербайджана, все-таки озвучивали в некоторых речах, что необходимо говорить или обсуждать о так называемом, в кавычках, статусе. Так об этом говорил на протяжении 30 лет и Азербайджан. 30 лет Азербайджан и международные организации предлагали армянской стороне статус. Кочаряны, Сержи отрицали даже мысль о переговорах на данную тему, хотя при этом не признавали так называемую независимость Карабаха. Так почему же он винит только Пашиняна, когда власти Армении сами до Пашиняна отказывались переговаривать с Азербайджаном? Причем здесь Пашинян? Вроде бы Айрикян всегда слыл не глупым человеком. Вовремя открестился от армянских террористов, когда их взяли за жабры. Вовремя открестился от армянских действий тире-армянского следа в Сумгаити и Кафане вовремя. И вдруг попасть в такую лужу. Не понимаю. 
Хотя, отчасти я могу понять. Арикян, видимо, начал контачить с Москвой. Потому что только в этом случае понятна его позиция против Пашиняна. Ведь именно Москва недовольна политикой Пашиняна. Неужели он продался? Тогда Путин, тогда спецслужбы России в форме ФСБ проделали, выходит, очень хорошую работу по вербовке Айрикяна. Но давайте продолжим. На фоне заявлений Айрикяна армянская сторона, конечно же, продолжает винить не только Пашиняна, но и Россию. При этом, что самое интересное, что статьи, связанные с обвинением России, выходят на российско-армянских сайтах, информационных сайтах, типа RussiaArmenia.info. Оказывается, Россия сдала так называемый Нагорный Карабах Азербайджану, а затем стала переводить стрелки в сторону Армении. Я чего-то, видимо, не понимаю, запамятовал. При этом, видимо, у всех тех, кто любит интересоваться событиями вокруг Южного Кавказа, у всех, видимо, был какой-то звуковые иллюзии. Миражи, когда само армянство говорило, латире, не признавало независимость так называемого Нагорного Карабаха, о чем я уже говорил. Звуковые иллюзии, голосовые галлюцинации. Интересно. Это выходит при, я так понимаю, Пашиняне, армяне ударили по газопроводу, чем вызвали жесткие действия со стороны Азербайджана. Ну, слава богу, что ракеты не упали туда, куда планировались. Помните эти события? Это было при Серже. Провокации, связанные с газопроводом. Так тоже сдал Карабах. Ну, как армяне это выставляют, что это была сдача. Пашинян, а разве мы с вами не наблюдали многочисленные митинги с заявлениями, что армянство дойдет до Баку, что им нужен только повод? Так тоже провоцировал и по неволе сдал, ведь провокатор сдает. Само армянство. Так при чем же здесь Москва? При чем здесь Пашинян? Впрочем, давайте продолжим. На эти обвинения, в частности, как в данной статье было, скажем так, адресовано, в частности, Марии Захаровой, Россия уже стала крайне жестко отвечать. В частности, Несколько статей, которые я хочу представить вашему вниманию. Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашения по договору. И это вышло в российском сегменте интернета. Почему? Хотя здесь вроде бы не... Нету моментов ответа России на данную провокацию армянской стороны. Почему, тем не менее, то, что данная статья была опубликована, уже является ответом. Потому что эту статью читают в основном россияне. И как вы считаете, какую реакцию это вызовет у большинства жителей России? Крайне негативно. Не так ли? И знаете, что еще интересней? 
об антироссийских заявлениях почему-то очень редко делают заявления Серж Саркасян и Кочерян. Вроде бы некогда друзья России. Да и их окружение как-то молчит об этом. Ведь они должны были в Армении провести не просто митинг, а должны засыпать были информационные порталы, принадлежащие Армении, своими статьями, речами, в которых выразить свой, не, свою, я бы сказал, даже не негатив, а свое возмущение касательно данных заявлений власти Армении. Но мы этого с вами не наблюдаем. Так что же Серши Кочерян выходит согласны с антироссийской риторикой Пашиняна? Говоря о реакции России, данную реакцию также можно проследить из заявления российского так называемого эксперта армянской национальности, частого за всегдатая российских телеканалов, российских ток-шоу. Я говорю о Георге Мерзаяне. Человеке с косичкой. Он сделал крайне интересное заявление. Даже если не вникать в саму статью, достаточно акцентировать внимание на названии. Суицид по-армянски. Выстрел в ногу по-молдавски. Меня не интересует Молдавия. Потому что у Молдавии, стремящиеся в НАТО, в Европу, еще будут проблемы. Потому что я уже неоднократно говорил, что не существует никакого ни русского, ни западного мира. Я очень верю, надеюсь на то, что Восточная Европа вместе со, с такими странами, как Молдова, Украина, и даже Финляндия, а возможно и Германия, когда-нибудь поймут, что единственный шанс сберечь свою культуру, свою государственность, это создать блок европейских независимых государств. Другого шанса, другой возможности нет. Чья политика не должна быть не про искусственно российского мира, не про искусственно западного мира, а должна быть чисто своей. С поддержкой своих интересов. С поддержкой именно интересов Восточной Европы и Германии. Потому что Германия как-никак частично находится в Восточной Европе, частично в Западной. Ну, таково селяви у немецкого народа. Но давайте вернемся к его заявлению. Суицид по-армянски. Очень точно такой термин. Политический, видимо, термин, о котором я неоднократно говорил. И вдруг Геворг Мерзаян повторил мою же мысль. Я говорил, что Армения, власти Армении, армянские так называемые, в кавычках, эксперты, уже на протяжении не одной сотни лет продвигают политику самогеноцидальности, самоуничтожения армянского народа. И вдруг то же самое, так или иначе, правда, адресовывая только нынешним властям Армении, заявил Геворг Мирзаян. А что, разве Кочерян переживал за Армению? Или Серж переживал? А может быть, переживали Дашнаки, которые в свое время объявили войну Турции, а потом проиграли все и подписали Александропольский договор? Да нет, или Дашнаки и Гончаковцы, которые спровоцировали армян на ненужные бунты в Османской империи, за что пострадали простые армяне. Разве они думали о простых армянах? 
Да не думаю. Не думаю. Поэтому я и говорю, что власти Армении, армянские так называемые серые кардиналы, уже не одну сотню лет продвигают то, о чем озвучил и ваш слуга, и Геворг Мерзаян. Суицидальную политику. Сам, политику самоуничтожения собственного народа. Но не будем останавливаться на этом. И пойдемте дальше. На фоне высказываний против России, на фоне поиска виновных, армянская сторона, в частности в лице армянских так называемых политтехнологов, заявляет о том, что если геополитическим центрам понадобится, они за пять минут восстановят Нагорно-Карабахскую, в кавычках, республику. О чем он говорит? О каких таких геополитических центрах, каким таким геополитическим центрам он адресует данное свое заявление? США? Тогда у США должны быть свои интересы для продвижения данной идеи. При этом США точно должна понимать, что в этом случае она теряет Турцию. А возможно и Израиль. Кто знает. А в Иране могут прийти те силы, которые не захотят уже договариваться с Америкой, зная продажность американской политики. Разве этого быть не может? О каких таких геополитических центрах идет речь, если Россия по высказыванию самих представителей армянства сдали так называемый в кавычках Нагорный Карабах? О каких таких центрах? Индия с Ираном смогут что-то сделать? Индия ничего не может сделать с Пакистаном. Иран пытается иногда поиграть мышцами возле границ Турции, но не больше. И тут же отходит, ретируется. Так кто же, кому это адресовано? Если это адресовано Франции, то какой бы ни был бы глупый Макрон, как бы он на словах не поддерживал армянских сепаратистов, но во Франции прекрасно понимают даже люди из его окружения, я больше чем уверен, насколько сепаратизм опасен для самой Франции. Разве нет? Тем более многие, прошу прощения, регионы, при которые включены в состав Франции, некогда были вообще захвачены французами. То есть они именно имеют право вроде бы на отделение. У них больше прав, чем у так называемых в кавычках карабахцев, которых советская власть оставила в составе Азербайджана. То есть Карабах всегда был в составе, а большевики оставили. Но идемте дальше. И сейчас мы с вами перейдемте к статье, которая меня больше всего напрягла и вызвала буру гнева. Хотя вроде бы чего удивляться. Ведь речь идет о таком информационной структуре, как rex.ru. Российский информационный достаточно существенный портал решил выставить статью, о которой мы с вами сейчас поговорим. Но главное, давайте зачтемте, кого rex.ru считает экспертами. Для того, чтобы понять, насколько 
данный портал может служить интересам России и насколько он может служить, наоборот, интересам Армении, тире армянских структур в Российской Федерации. Павленко Владимир частенько позволял себе антиазербайджанскую риторику. Кошкин Анатолий крайне непонятная личность. Станислав Тарасов, тоже выступавший неоднократно против Азербайджана. Айрапетов Олег, надеюсь, никому объяснять не надо. Так что же это за статья? Иа Рекс, так называемый в кавычках Нагорный Карабах, может получить статус Сан-Марина в Азербайджане. Знаете, что интересно? Данные российские вроде бы политологи стали ссылаться почему-то не на Россию, а на те процессы по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, которые происходят не на российской платформе, а на западной платформе. Интересно. Крайне интересно. Плюс к тому же Азербайджан и так в открытую уже на протяжении, можно сказать, не одного года говорит о том, что не статус, как здесь, упомя... как здесь пишут, не статус, а муниципальная единица в составе Азербайджана. Вот этот уровень. Может иметь Карабах, политический уровень. Не статус. В Азербайджане нет регионов, которые имеют статус. У нас есть муниципальные территории. Вы посмотрите, как искажают тихой сапой армянская сторона высказывания азербайджанской стороны. Искажают заявление, вставляя понятие статус. Что же это за статус? Статус, который позволит армянам сохранить собственный язык, собственную культуру. При этом Турция, и не только Турция, готовы осуществить поддержку развитию данного региона. Кроме этого, главными лицами от данного муниципальной единицы могут быть сами армяне, проживающие в данном регионе Азербайджана. Школы могут иметь э, такой важный для армян момент, как языковую принадлежность. У нас есть русские школы. Почему не быть в школе, где изучали бы армянский язык на фоне изучения азербайджанского языка, как государственного. Так чему же вы, армяне, сейчас удивляетесь и пишете о том, о чем Азербайджан заявляет уже несколько лет, и ссылаетесь почему-то на Францию, на Америку, что это их идея? Азербайджан – муниципальное государство. То есть, уже исходя из этого, нам не нужно было, чтобы нам кто-то что-то предлагал. Карабах, возвращаясь в состав Азербайджана, автоматически получает муниципальный уровень в составе Азербайджанской республики. Без всякой Франции, без всяких Соединенных Штатов, без всякой России. И армяне получают все вытекающие из этого понятия, понятия муниципалитета, уровни защиты. То есть не только как граждане Азербайджана, но и как представители муниципали... муниципального территориального, скажем так, района. Чем же мне хотелось бы подытожить данное видео, дорогие мои? 
тем, что данные заявления армянской стороны крайне смешны. Они все еще ищут виновников, то в лице России, то в лице Пашиняна. Пашиняновцы ищут виновников в лице предшественников Пашиняна Сержа и Кочеряна. Российским армянам все больше и больше, видимо, надоедает эти игрища, и они начинают уже понимать, что им необходимо выступать на стороне России. Я уже ознакомливал вас, в частности, с заявлениями тергрегорианца, так называемого генерала советской, российской и армянской армии, который уже намекнул на то, что Политика Армении ставит под удар армян России. Поиски виновных в армянской катастрофе, ну, по мнению армян, это катастрофа, может привести к еще большей катастрофе. Одну из которых описал Тар Григорианц, это высылка с территории России трех миллионов армян, как это было в отношении грузин. Как это чуть не было осуществлено в отношении азербайджанцев. Чересчур пророссийская политика может вызвать реакцию во Франции и в США по решению гражданства многих армян в тех регионах. И только один выход есть у Армении. Потому что ища виновников, они ищут именно выход для себя. Я могу сказать. Это стать другом для своих региональных соседей. Турции, Азербайджана, Грузии. Только так Армения может выйти из этого капкана. То есть если, не дай бог, Россия вышлет армян со своей территории, они спокойно смогут, ну как армяне заявляют, вернуться на свою родину, как в Армению, так и на, ну пускай армяне считают это тоже родной землей, на территории Турции, да и в Азербайджан. Возможно, в случае сдачи всех армянских преступников, совершавших преступления против азербайджанской стороны. Почему нет? Часть армян сможет вернуться уж точно в случае их изгнания с территории России. То есть это все можно сделать. Другого выхода из того капкана, в который попала Армения, я, я не вижу. Поиски, как я сказал, виновных в том крахе армянских идей уничтожат армянский народ. Как-то так, дорогие друзья. На этом я заканчиваю данное свое видео. Я уже озвучил вам анонс ближайших видео. Не пропустите их, тех, кого они заинтересовали. Следите за разделом сообщества на моем данном канале. А также следите в разделе сообщества на моем вспомогательном канале. Чтобы не пропустить те видео, которые я уже огласил а также ближайший прямой эфир. На этом все. Не забудьте поставить лайки либо дизлайки, поделиться ссылками в соцсетях, пригласить друзей и знакомых. Также не забудьте обязательно оставить комментарий, в котором выразите свое мнение касательно того, что вы услышали. Я же на этом с вами прощаюсь. Всем до свидания, всем пока, всегда ваш Сеидов Камран. До свидания. И еще раз прошу прощения за голос. Удачи. Удачи.